ante una obra pública. Que normalmente estas obras, estas licitaciones, si es de una construcción de una obra grande, pueden durar un año, dos años, y así está establecido. Puede ser una licitación de una construcción de un puente. Ya se entregó la obra. Terminaron en tres años, se entregaron la obra, dieron la conformidad de la obra, ya le pagaron a la persona que, o a la empresa o al postor que ganó la licitación, ya está el caso concluido, porque el contrato fue para que hicieran esa obra en el ejemplo que estamos mencionando de repente tres años y que así está establecido en los documentos o inclusive puede ser que han solicitado una ampliación de meses o años más, porque en las obras, por ejemplo, se pueden dar casos de vicios ocultos que le llaman los profesionales de la ingeniería o de la arquitectura, y por lo tanto solicitan no solamente ampliación de plazo, sino ampliación del monto en que fueron ellos este, ganadores. Eh, porque así también están en alguna de las cláusulas. Pero, en fin, por el plazo que sea, incluido la ampliación, esto ya terminó, ya se dio la entrega de la obra, se concluyó con los pagos, ya inauguraron la obra, ya está funcionando, todo está ok, eso no quiere decir que, por ejemplo, ese proceso de licitación para la construcción de una carretera o de un puente, una obra grande, o de repente la construcción, y ahorita les voy a poner el ejemplo del Archivo General de la Nación, del local del Archivo General de la Nación, que sé que el expediente ya está todo listo, creo que hace poquísimo... este el nuevo jefe estaba teniendo una reunión con las autoridades de la Municipalidad de Pueblo Libre para la construcción. Y con toda certeza ese expediente técnico ya tiene inclusive el tiempo en que va a demorar esa construcción. Miren, es un documento seguramente de mucha valía. No sé qué empresa ganará ese año esa obra, pero ese expediente con toda certeza que va a tener un valor primario, sí, pero por la connotación seguramente va a pasar a un valor secundario y se va a conservar por siempre. Seguramente servirá después para... Uh, no solamente la investigación para historiadores o para estudiosos, sino también que quedará en la información para de repente, si a unos años uh, necesitan hacer una ampliación de la obra o tienen problemas de infraestructura o no sabemos, eso por interés de la propia institución. Y puede ser también que sea un modelo, un ejemplo para otros archivos a nivel de nuestro país o de América Latina, porque este expediente, el diseño de esta futura construcción del Archivo General de la Nación, por ejemplo, fue un concurso que se realizó y sé que lo ganaron este estudiantes y profesionales de la UNI, de la Universidad de Ingeniería. Entonces, todo ello nosotros vamos a conocer a través de este expediente, la obra, cómo se construyó y seguramente cuando tengan visitas los nuevos funcionarios o los nuevos trabajadores de la AGN, seguramente van a decir, esta obra fue construida en tal fecha por tal ingeniero, demoró cinco años, el tiempo que demore. Ahí están los planos que seguramente ya estarán digitalizados en documentos, en soportes electrónicos, pero se van a conservar esos documentos. 
Entonces, lo que quiero que quede bastante claro es que no necesariamente el plazo de vigencia que está establecido en el documento está relacionado para decir este documento es de valor temporal y lo vamos a eliminar. No. Entonces, ahí tengamos siempre presente esta, este comentario que estoy realizando. Y, y lo estoy realizando con bastante conocimiento de diferentes documentos que tenemos ¿no? en todas las instituciones del sector público y también privado. Creo que vimos este caso de ejemplos también. Eh, hablábamos del contrato de una hora por un año y hemos puesto el ejemplo del Archivo General de la Nación, que me parece que va a ser por tres años esa obra. Las declaraciones también juradas de cualquier persona que asume cargos directivos hacemos las declaraciones juradas de bienes y rentas. Es decir, cuánto ganamos, cuál es nuestra remuneración anual, cuánto, cuántas propiedades tenemos, si es que tenemos también, ¿no? Si tenemos vehículos, si tenemos acreencias, si tenemos deudas, etcétera, etcétera. Entonces, esa declaración de bienes y rentas anual, tienes que hacerlo. Si un funcionario asume un cargo al inicio del cargo y al finalizar el año fiscal, estamos obligados a realizar estas declaraciones juradas de bienes y rentas. ¿Por qué? Porque, señores, justamente en, en nuestro país que estamos viviendo en los últimos años muchos problemas de corrupción oye como que es un funcionario que de repente mensualmente gana un promedio de 10 mil soles y hace pues unos unos 6, 7 meses que está en el cargo y de pronto ya se está comprando un nuevo departamento y al contado salvo que alguien le haya dado una herencia y que pueda demostrar pero de lo contrario, ¿cómo es así que su patrimonio de pronto ha cambiado muchísimo? Ese se va a evidenciar justamente por las declaraciones juradas que se realizan en cada institución y que hay un portal que está a cargo de Contraloría General de la República y que estamos obligados a declarar todos los años. Inclusive cuando tienes un movimiento económico mayor a 10.000 soles, tienes que declarar de dónde procede ese dinero y cuál es el destino que tiene. Y los bancos también están obligados a, in, a informar a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? que es una institución que también tenemos y que nos hacen seguimiento a todos los funcionarios. Entonces, por ejemplo, estas declaraciones juradas que tienen una vigencia anual, habrá que valorarlas, por cuánto tiempo las vamos a conservar. Si las eliminamos todos los años, todos los años, de repente no dejamos información que pueda ser susceptible después para un proceso de investigación, etcétera, etcétera. Los funcionarios, señores, cuando dejamos de asumir funciones en una institución, nos pueden instaurar un proceso administrativo disciplinario hasta después de 10 años de haber asumido un cargo. Así que este, hay que tener cuidado con la documentación. Y miren, acá también teníamos otro ejemplo o tenemos otro ejemplo eh, de la designación de un gerente general mire se designa un gerente general con fecha 20 de octubre del 2019 y esta concluye cuando se deja sin efecto o aceptan la renuncia 
y en el caso estamos considerando que se acepta la renuncia, por ejemplo, de este funcionario para el ejemplo, el 30 de octubre del 2021, se acepta la renuncia, pero esa renuncia va a tener efectividad el 31 de diciembre del 2021. Yo acepto la renuncia, pero vas a trabajar hasta el 31 de diciembre del 2021. Y ese será el plazo de vigencia de esa, por ejemplo, funciones que tiene este gerente general para el ejercicio de funciones. ¿Qué me dice el documento que acepta la renuncia? Que es de fecha 30 de octubre, pero va a seguir asumiendo las funciones hasta el 31 de diciembre del 2021. Implica, por ejemplo, que ese funcionario está facultado para continuar ejerciendo su cargo. Creo que he tratado de dejarme entender o si alguien tiene alguna duda o algún comentario que hacer, me gustaría escucharlos. Quiero que esto quede bastante claro. Estamos, a ver, Voy a preguntar acá. Tirado. Tirado Kiara. te encuentras en transporte público ¿dónde trabajas tirado? ¿puedes escribir en el chat? Magdalena institución pública privada ocho y seis minutos eh, miren la verdad yo les pediría a todos en general de que eh, cuando empezamos la primera sesión recuerdo que les indicaba que Distintamente yo voy a llamar para escucharles y que podamos interactuar, ¿no? Pero así me es complicado. Inclusive voy a aprovechar este momento, estoy tratando de coordinar para que las exposiciones y este, la evaluación de el segundo módulo sea presencial. Porque lamentablemente, este, de manera virtual, siento, no desconfío de ustedes. Pero se dan estas circunstancias que no me permite también a mí tener de manera más objetiva este, las evaluaciones de cada uno. Suni me dice que se encuentra en España y en, en diciembre ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo estás en España? Hasta enero ¡Wow! Bien eh, trataré de de entender tu situación y 
y veremos cómo, cómo puedo evaluarte. De repente no das el examen presencial y hacemos una, una videollamada y, y te puedo evaluar así este de manera directa y de manera verbal. Eh, déjame que, que lo evalúe a ver cómo podemos hacer en tu casa. Pero para el resto que sí se encuentra acá en nuestro país, este, ya les voy a indicar la fecha que vamos a tener el examen y las exposiciones para que sea este, de manera presencial. Marden. Profesora, también estamos algunos en provincia. Ya coordinaré para esos casos. Tomaré otro tipo de examen y será así muy en directo, conversando. Ana Sofía, ¿quieres participar? Dime. Sí, profesora, muy buenas noches. Bien. Sí, profesora, una consulta. Este, Me pareció interesante lo que dijo este, en relación a la construcción del nuevo archivo general, bueno, al nuevo local ¿no? del ¿Ya? archivo. Ahora, este, sí es cierto que va a ser una construcción que va a ir desde cero, ¿no? Eh, y el local, este, están tomando un local que ya les pertenece. Este, en, la, en, el, en, este, en esta ficha técnica de la que usted habló, también se están considerando los aspectos en el tema de conservación de la documentación eh, por ejemplo en el, en el en el tema quizás de la, del terreno, si es una propiedad con humedad subterránea o si, si podría tener algún problema de inundación o que esté alejado de, de industrias que tengan contaminantes o lugares de riesgos ¿no? este eh, ese, ese tipo de, 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 de contingencias que, pueda, que, se, que se pueda tener y más que todo para el tema de conservación, ¿no? ya que van a empezar desde cero. Entonces, este, no sé si, si usted tiene esa información o, o si se está contemplando en ese informe técnico, ¿no? Y que, por ejemplo, también este, las estructuras, ¿no? Los es pisos. un expediente técnico. Claro. Expediente se llama. Expediente técnico, ok. Entonces, este, si los pisos, los muros, los techos este, están construidos con material este, minifugos, ¿no? este, resistentes al, al fuego. ¿no? Y como, como es el, el caso de la, menos recuerdo, el, el Archivo General de Colombia, que tiene este, ese tipo de características, ¿no? o sea, se han ido, han sido tan específicos hasta en la construcción que se han percatado de todos los detalles. Entonces, este, esa era mi consulta, profesora, ¿no? Sí, a, sí. a ver, eh, Ana, eh, interesante también tu preocupación. Eh, mira, no, no conozco, no he visto el expediente, pero sé que ya está el expediente técnico. Y para que exista un expediente técnico es que ya ha habido anteriormente un proyecto, un perfil, y de hecho, tal cual el Archivo de Colombia, que es un archivo modelo, con toda certeza acá, que se está empezando de cero realmente, este, con toda certeza, deben haber realizado estudio de suelos, resistencia y las estructuras deben tener resistencia también, resistencia de piso. Y para esto, para archivos, hay toda una bibliografía especializada por el peso que van a, so a soportar este local. Porque recordemos que mucha documentación que tenemos en el Archivo General de la Nación, que es de valor permanente, el archivo colonial, el archivo republicano, se encuentran en soporte de papel. Sí, sí, y por tanto encontrándose en soporte de papel se van a mantener así en soporte de papel aunque ah. los digitalice y aunque esa digitalización sea con valor legal sí, por ley no se puede eliminar esos documentos uh -huh. 
Entonces, se van a digitalizar y van a mantener eh, con toda certeza que han hecho el estudio de suelos. Creo que son seis pisos, ¿no, profesora? El nuevo local. Tengo entendido que sí, son seis pisos y ahorita justamente también están viendo dónde trasladar el acervo documentario que se encuentra en la dirección de archivo intermedio. Eh, es todo, la verdad que ahí hay buenos recursos que se van seguramente a invertir y también responsabilidad de los profesionales que han aprobado ese expediente y deben ser profesionales totalmente especializados para que te presenten un expediente técnico y ya esté listo para, supongo, someterlo a un proceso de una licitación y que se pueda construir como tal. De hecho, que también debe cumplir con todas las, este, no solamente condiciones para conservación de los documentos en soporte de papel, sino también los documentos en soporte electrónico. Y si no habrían este, medidas de conservación en cuanto a ambiente natural, de manera artificial tendrán que hacerlo. Y eso es responsabilidad de todas formas de los profesionales que en el momento que se ya disponga la construcción deben revisarlo y deben tenerlo con toda certeza, con toda certeza y claridad qué es lo que se requiere de este local y cuál es la proyección de conservación que van a tener todos los documentos también y los de valor temporal, porque ahí se va a centralizar toda la documentación. Sí, es un ambiente, un edificio bastante moderno y que debe cumplir con todos los requisitos y las exigencias que se requiere para un local de archivo. Porque una cosa es que tenga su local y lo adecuen, como por ejemplo el archivo de México fue una cárcel y la han acondicionado para archivo. Entonces, bueno, y podemos hablar, por ejemplo, de los archivos en Europa, que son castillos y los han acondicionado. Ahí está Jorge, Jorge que conoce también. Oye, son las 8 y 16. Eh, no, descansamos, Jorge, y regresamos, ¿te parece? Y igual con SEA. ¿Ya? No se preocupe. Listo, gracias. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias.